ഭാഗ്യകരമായിട്ടുള്ള എന്റെ മഞ്ചേരി പ്രസംഗം നിങ്ങൾ ചിലരെങ്കിലും ഒക്കെ യൂട്യൂബിൽ കേട്ടുകയാണെന്ന് അവിടെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിലൂടെ ആവർത്തിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചു എന്നുള്ളത് ഞാൻ അവിടെ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് മഞ്ചേരിയിൽ യൂത്ത് ലീഗുകാർ സംഘടിപ്പിച്ച ഒരു പരിപാടിയായിരുന്നു അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മുസ്ലിം സമുദായത്തിൻ്റെ ഒരു ലീഡർഷിപ്പ് ഇല്ല മുസ്ലിങ്ങളായ നേതാക്കന്മാരുണ്ടായിട്ട് ഇപ്പോൾ മൗലാന ആസാദ് ഉണ്ടായിട്ട് റഫി അഹമ്മദ് കിദ്വായി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് കൊണ്ട് സൽമാൻ എന്നാണ് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ നിങ്ങളുടെ നേതാവുണ്ടല്ലോ സാറ് കുർഷിത് വരെ ഉള്ള നേതാക്കന്മാരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇവർക്ക് ആർക്കും തന്നെ മുസ്ലിം സമുദായത്തിൻ്റെ ഒരു ലീഡർഷിപ്പ് ഇല്ലായിരുന്നു പാകിസ്ഥാൻ ഉയർന്നുകൂടി ഇവിടെ നിന്ന് ഈ മുസ്ലിം ഇൻ്റലിജൻഷ്യ എന്ന് പറഞ്ഞ വിഭാഗം പൂർണ്ണമായിട്ട് പോയി പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് പോയി പ്രധാനപ്പെട്ട രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാരൊക്കെ പോയി പിന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട സിവിൽ സർവീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ പോയി പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ പോയി സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ പോയി എല്ലാവരും പോയി വടക്കെ ഇന്ത്യ സംബന്ധിച്ചോളം പ്രത്യേകിച്ച് ബുദ്ധിപരമായ ഒരു ഭയങ്കര പാപ്പരത്വം ഉണ്ട് മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽ പിന്നെ മുസ്ലിം സമുദായത്തിന് പ്രതികരിക്കുന്ന ചില നേതാക്കന്മാരുണ്ട് ഞാൻ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആളുകൾ അവരൊക്കെ ഇങ്ങനെ പ്രതികരിക്കുന്നവരുണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ ബി ജെ പിയിലുള്ള നേതാക്കന്മാരടക്കം അവരൊക്കെ ഒരു സ്ഥാനത്ത് എണ്ണി തിട്ടപ്പെടുത്തുമ്പോൾ പത്ത് സീറ്റുണ്ട് ഒരെണ്ണം മുസ്ലിമിന് കൊടുക്കണമല്ലോ സുപ്രീം കോടതിയിലേക്ക് ജഡ്ജിമാരെ ലഭിക്കുന്നു ഒരു മുസ്ലിമെ വെക്കണം ഒരാൾ വെക്കും അങ്ങനെ ഓരോ സ്ഥലത്ത് മുസ്ലിമിന് ഒരു പ്രതിസ്ഥാനം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു സീറ്റുണ്ട് ആ സീറ്റ് ഇരിക്കാൻ ഒരാൾ വേണം അയാൾക്ക് അവിടെ ഇരിക്കുന്നതിൽ കവിഞ്ഞ് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു റോളില്ല ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമാണ് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് രാഷ്ട്രീയമായ വിലപേശൽ ശക്തി ഇല്ല രാഷ്ട്രീയമായ ഇച്ഛാശക്തി നഷ്ടപ്പെട്ടു മുസ്ലിങ്ങൾ എണ്ണത്തിൽ വളരെ കൂടുതലാണ് ക്രിസ്ത്യാനികൾ രണ്ട് ശതമാനം ഉള്ളപ്പോൾ മുസ്ലിങ്ങൾ പതിനാല് ശതമാനമാണ് മുസ്ലിങ്ങൾ അങ്ങനെ ന്യൂനപക്ഷം എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല രണ്ടാമത്തെ വലിയ ഭൂരിപക്ഷമാണ് ലോകത്ത് തന്നെ ഇൻഡോനേഷ്യ കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും അധികം മുസ്ലിങ്ങൾ രാജ്യം ഇന്ത്യയാണ് ഇന്ത്യയിലുള്ള അത്ര മുസ്ലിങ്ങൾ ബംഗ്ലാദേശിലോ പാകിസ്ഥാനിലോ ഇല്ല മറ്റ് അറബി രാജ്യങ്ങളിലും ഇല്ല ഇല്ല അപ്പോൾ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് വലിയ ശക്തിയുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് ഉറങ്ങുന്ന ഒരു ഉറങ്ങുന്ന സിംഹമാണെന്നാണ് നമ്മുടെ സി എച്ച് പറഞ്ഞത് പക്ഷേ അത് ഫലത്തിൽ കാണുന്നില്ല കേരളത്തിൽ ഒഴിച്ച ഒരു സ്ഥലത്ത് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് വിലപേശൽ ശക്തിയില്ല മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് പ്രാതിനിധ്യം കിട്ടുന്നില്ല മുസ്ലിങ്ങൾ പിന്നൊരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് മുസ്ലിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തികവും സാമൂഹികവുമായ പിന്നോക്കാവസ്ഥ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമല്ലേ മുസ്ലിങ്ങൾ പിന്നോക്കപ്പെടുന്നതിൻ്റെ കാരണം വിദ്യാഭ്യാസപരമായ പുരോഗതി ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് വിദ്യാഭ്യാസമാണ് പുരോഗതി ഇപ്പോൾ പല പല ഉത്തരേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വാദിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ട് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വാദിക്കുന്ന അമുസ്ലിങ്ങളുടെ പാർട്ടികളാണ് ഉദാഹരണത്തിന് സമാജ്വാദി പാർട്ടി രാഷ്ട്രീയ ലോക്ദൾ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് മായാവതിയുടെ ബി എസ് പി ഇവരൊക്കെ മുസ്ലിങ്ങളെ പ്രാതി പ്രതികരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ പാർട്ടികളാണ് സത്യത്തിൽ ബി ജെ പിക്കാർ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും കോൺഗ്രസ്സുകാർ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും വലിയ അതിക്രമമാണ് ഈ വക പാർട്ടികൾ ചെയ്യുന്നത് ഇവരെന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ മദ്രസയിൽ പോയി പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ് കൊടുക്കും കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് രോപാജ്യം ഉണ്ടാവും പക്ഷേ അപകടം എന്താ പറയുമോ കേരളത്തിലെ പോലെയല്ല കുട്ടികൾ ഒരിക്കലും സ്കൂളിൽ പോയില്ല കുട്ടികൾ സ്കൂളിൽ പോയില്ല ഇപ്പൊ സി എച്ച് മുഹമ്മദ് ഒക്കെ ചെയ്ത വലിയ പുണ്യകർമ്മം വെച്ചാൽ മലബാറിലെ എമ്പാട് സ്കൂളുകൾ തുടങ്ങിയതുള്ളതാണ് സി എച്ച് വേണമെങ്കിൽ മദ്രസ മദ്രസകളുണ്ട് തുടങ്ങേണ്ട ആവശ്യമില്ല മദ്രസയിൽ പോകുന്ന കുട്ടികൾക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ് കൊടുക്കാൻ മതിയായിരുന്നു ഉസ്താദുമാർക്ക് സർക്കാരിൽ നിന്ന് ശമ്പളം കിട്ടും പക്ഷെ പ്രശ്നം എന്താ കുട്ടികൾ ഒരു കാലത്തും ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കില്ല മാത്തമാറ്റിക്സ് പഠിക്കില്ല ഫിസിക്സ് പഠിക്കില്ല നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ പഠിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്രവാസികൾ ഇന്ന് പോയി പ്രസംഗം ആക്കാൻ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് കേരളത്തിൽ ഇപ്പൊ ഞാനിവിടെ വന്നപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമുണ്ട് ഇന്ത്യൻ ഇസ്ലാമിക് സെന്റർ എന്നാണ് പേരെങ്കിലും ഇത് ഫലത്തിൽ ഒരു കേരള ഇസ്ലാമിക് സെന്റർ അല്ലേ അപ്പൊ ഇതിന്റെ പ്രസിഡന്റ് എന്റെ ചവിട്ടി പറഞ്ഞു സത്യം അതാണ് നമ്മളങ്ങനെ പറയാറില്ല അല്ല ഇത് ഒരു കേവലമായ ഫലിതമല്ല സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ ബീഹാറിലെ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ഒരു സെന്റർ ഇല്ല എന്തുകൊണ്ട് യു പിയിലെ കേരളത്തെക്കാൾക്ക് എത്ര അധികം മുസ്ലിങ്ങൾ ഉള്ള സ്ഥലമാണ് അവർക്ക് എന്തുകൊണ്ട് മുഖ്യധാരയിലേക്ക് വരാൻ കഴിയുന്നില്ല നിങ്ങൾ
ഉത്തർപ്രദേശിൽ എത്രയോ കോടിക്കണക്കിന് മുസ്ലിങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ ഒരു എം എൽ എ ജയിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ നരേന്ദ്രമോദിയുടെ പാർട്ടി അവിടെ ജയിക്കുന്നു നമ്മൾ ആ പാർട്ടിയെ മാത്രം കുറ്റപ്പെടുത്തി പോരാ നമ്മൾ ഒരു പേരിൽ അവർക്ക് നേരം ചൂടുമ്പോൾ മൂന്ന് പേരിൽ നമുക്കെതിരെ വ്യക്തമായിട്ട് ചൂടപ്പെടുന്നുണ്ട് അതെന്താണ് നമ്മൾക്ക് കിട്ടിയ അവസരങ്ങൾ വിനിയോഗിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കുള്ള അവകാശങ്ങൾ തന്നെ മുസ്ലിങ്ങൾക്കും ഇല്ലേ അവർ സ്കൂളുകൾ നടത്തുന്നു നമ്മൾ സ്കൂളിൽ പോകുന്നില്ല ഇതാണ് വ്യത്യാസം ലാൽകൃഷ്ണ അദ്വാനി പഠിച്ചത് പാക്കി കറാച്ചിയിലെ സെന്റ് പാട്രിക് സ്കൂളിലാണ് കത്തനാർമാർ നടത്തുന്ന സ്കൂളിലാണ് അദ്ദേഹം പിന്നീട് ഇന്ത്യയുടെ ഉപപ്രധാനമന്ത്രിയായിട്ട് പാകിസ്ഥാൻ സന്ദർശിച്ചപ്പോൾ കറാച്ചിയിൽ പോവുകയും ആ അദ്ദേഹത്തെ പഠിപ്പിച്ച കത്തനാരെ കണ്ട് സ്നേഹാദരങ്ങൾ അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു അത് വിദ്യാഭ്യാസപരമായ പുരോഗതിയാണ് അവർക്ക് പല വെല്ലുവിളികളും ഉണ്ട് പക്ഷെ അതിനൊക്കെ അതിജീവിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് എത്ര വലിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുമ്പോഴും അവർക്ക് യാതൊരു കുലുക്കുമില്ല കൂസലില്ല കാരണം ഈ അവർക്ക് അവരുടെ ശക്തിയെ കുറിച്ച് അറിയാം രണ്ട് ശതമാനം പാഴ്സികളെ സംബന്ധിച്ചു നോക്കൂ സാമ്പത്തികമായ ശക്തിയാണ് ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ബിസിനസ് ഗ്രൂപ്പുകളൊക്കെ ബിസിനസ് ഹൗസുകളൊക്കെ അവർ തന്നെയാണ് ടാറ്റ അതുപോലുള്ള ഗ്രൂപ്പുകൾ സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഏത് കാലത്തും ഉണ്ട് പാഴ്സികളായി ജഡ്ജിമാർ എത്രയോ സൂക്ഷ്മ ന്യൂനപക്ഷമാണ് ഇല്ലേ അതിന് ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് വെറും എണ്ണത്തിൽ നിന്നല്ല വരുന്ന ശക്തി ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് വിദ്യാഭ്യാസപരമായ പുരോഗതി കൊണ്ടാണ് സാമൂഹ്യമായ സാമ്പത്തികമായ പുരോഗതി കൊണ്ടാണ് ഇനി മുസ്ലിങ്ങളിൽ തന്നെ പുരോഗതി പ്രാപിച്ച വിഭാഗങ്ങളെ നിങ്ങൾ എത്ര പേർക്ക് കേരളത്തിലെ കാര്യമില്ല പറഞ്ഞത് ഓൾ ഇന്ത്യയിൽ ഈ ബോറ മുസ്ലിങ്ങളാണ് ബോറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഭാഗമുണ്ട് കൊച്ചിയിൽ അവർക്ക് ഒരു പള്ളിയുണ്ട് നമ്മുടെ ആ ഗാമൺ പാലം കയറുമ്പോൾ തന്നെ റൈറ്റിൽ കാണുന്നത് അവർ സൂക്ഷ്മ ന്യൂനപക്ഷമുണ്ട് ഷിയാക്കളാണോ കൂടി സംശയമുണ്ട് ഷിയാക്കളാണ് വിദ്യ ഈ അസീം പ്രേംജി ഒക്കെ അതിൽപ്പെട്ട ആളാണ് വിപ്രോ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഉടമസ്ഥൻ അവരൊക്കെ വിദ്യാഭ്യാസപരമായിട്ട് വളരെ പുരോഗതി പ്രാപിച്ച ആളുകളാണ് ഗുലാം വഹൻപതിയെ കേട്ടില്ലേ ഇന്ത്യയുടെ അറ്റോർണി ജനറലായ ആദ്യത്തെ മുസ്ലിമാണ് ഇവരൊക്കെ സൂക്ഷ്മ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്നവരാണ് ബഹുഭൂരിപക്ഷം അജ്ഞതയിൽ കഴിയുന്നവരാണ് വിദ്യാഭ്യാസമേ കിട്ടാത്തവരുണ്ട് ഒരു സ്കൂളിൽ പോകാത്തവരാണ് അപ്പോൾ ഈ പുരോഗതി നേടാനാണ് നേടേണ്ടത് ഒരിക്കൽ പുരോഗതി നേടുക സമൂഹം നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും അംഗീകരിക്കും പക്ഷേ ഈ ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു 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 സംശയം അതിൽ ഒരു കൺസേൺ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ അഡ്വക്കേറ്റ് ജയശങ്കർ പറഞ്ഞതുപോലെ പിന്നെ വിദ്യാഭ്യാസപരമായ പുരോഗതി ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഈ ഒരു പക്ഷേ ഈ ഡൈക്കൺട്രോണമസ് സാഹചര്യം നിലനിൽക്കുന്നത് ഉണ്ടോ എന്തോ അറിയില്ല ഈ ഇവൻ പിന്നെ ഈ സാനിയ മിർസ പോലും സാനിയ മിർസ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആണ് അതുപോലെ ഒരു സ്പോർട്സ് പേഴ്സൺ ആണ് എന്നിട്ട് പോലും അവർക്ക് പോലും ഇന്ത്യൻ എസ് തെളിയിക്കാനുള്ള ഒരു 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 ചോദ്യം ആ ഒരു ചോദ്യം അവർ പോലും അഭ്യൂഹീകരിക്കേണ്ടി വരികയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു പേര് കൊണ്ട് മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഈ ഇപ്പം സാനിയ മിർസയുടെ ആ കേസിൽ പോലും അവർ അന്ന് എന്തുകൊണ്ട് നേരിടുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞ് മെയിൽ ഷോവനിസ്റ്റിക് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആണ് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അത്രത്തോളം പിന്നെ ഹിന്ദു ഭീകരതയെക്കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ സംഘി ഭീകരതയെക്കുറിച്ചോ സൂചിപ്പിക്കാൻ അവർ തയ്യാറായിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അത്രത്തോളം ഒരു ഭയത്തിൻ്റെ ഒരു പൊളിറ്റിക്സ് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അതിപ്പം പിന്നെ രാഷ്ട്രീയമായി നമുക്ക് ഉദ്ധാനമുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അല്ലെങ്കിൽ വിദ്യാഭ്യാസപരമായ പുരോഗതി ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഒരു പക്ഷേ താങ്കൾ പറഞ്ഞ പോലെ ആ ഒരു ഡൈക്കട്ടണമസ് സിറ്റുവേഷൻ പിന്നെ ഹിസ്റ്ററിയിൽ അങ്ങനെ തന്നെ തുടരുന്നത് കൊണ്ടാണോ എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു ഇന്ത്യൻ എസ് തെളിയിക്കേണ്ടി വരുന്നത് എന്നതാണ് ഒരു 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 കൺസേൺ അല്ല സാനിയ മിർസയെ സംബന്ധിച്ചോളം പാകിസ്ഥാൻകാരനെ കല്യാണം കഴിച്ചപ്പോൾ അവരുടെ നാഷണാലിറ്റി പിന്നെ ഏതാകും എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഒരു തർക്കം ഉണ്ടായിരുന്നു പാകിസ്ഥാനിലെ ഒരു വിഭാഗം പത്രങ്ങളും മറ്റുമൊക്കെ ഇവർ ഇനി പാകിസ്ഥാൻകാരിയാവും പാകിസ്ഥാൻ്റെ കൊടിയായിരിക്കും പിടിക്കുക പാകിസ്ഥാൻ്റെ ആദർശങ്ങളെയായിരിക്കും മുന്നോട്ട് വെക്കുക എന്നുള്ളൊരു അഭിപ്രായം അവിടെ നിന്ന് ഉയർന്നു വന്നു ഇവിടെ കുറെ ആളുകൾ പറഞ്ഞു ഇവർ ഇന്ത്യക്കാരിയായിട്ട് തുടരും അങ്ങനെ ഒരു അഭിപ്രായം വന്നു മാത്രമല്ല ഇതുമായിട്ട് കൂട്ടിയോഹിപ്പിച്ച് ഇവിടെ പറയാൻ പാടില്ലാത്തൊരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ പറയാം സാനിയ മിർസ ആ വിവാഹം കഴിച്ച സമയത്ത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഒരു പ്രസിദ്ധീകരണം പ്രസിദ്ധീകരണത്തിന് പേര് ചോദിക്കരുത് അത് മുസ്ലിം ഒരു ഗ്രൂപ്പ് നടത്തുന്ന പ്രസിദ്ധീകരണമാണ് അതിൽ എനിക്ക് എല്ലാ ആളുകളും ഈ കൃതികൾ അതാത് ആഴ്ചകളിൽ തന്നെ അയച്ചു തരും എല്ലാ കൃതികളും വായിക്കുന്ന ആളുകൾ ഞാൻ അതിൽ പറഞ്ഞ 
തല്ലു കൊണ്ട് ആളുകൾ ഇവർക്ക് ഇത് കിട്ടിയാൽ പോരാ എന്ന അഭിപ്രായം പഠിപ്പിച്ചിട്ട് വരും കാര്യം മനസ്സിലായിക്കാണ് പറവൂര് സംബന്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു പരാമർശം പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് വേറൊരു സ്വാഭാവികമായിട്ടും എൻ്റെ ചിന്തയിൽ പിന്നെ നമ്മുടെ സതീശൻ സാറിൻ്റെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻസി കൂടിയാണത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഇപ്പോൾ റീസെൻ്റായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് വളരെ കൃത്യമായൊരു ധാരണയുണ്ട് പിന്നെ ഈ ഹിന്ദു ഭീകരതയെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ച നമ്മളതിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു ഒരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വളരെ അടിസ്ഥാനപരമായി നമ്മൾ എന്ത് തന്നെയായാലും അവഗണിച്ചു കൂടാത്ത ഒരു ഒരു കൺസേൺ ഒരു ആശങ്ക എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ മുസ്ലിം സമുദായത്തിനകത്ത് പോലും ഒരു പക്ഷെ അത് നിഷേധിച്ചൊരു കാര്യമില്ല മുഖ്യധാര മത സാമ്പ്രദായിക മത പ്രസ്ഥാനങ്ങളൊക്കെ അതിന് എതിരാണെങ്കിൽ പോലും പിന്നെ സ്വാഭാവികമായും ഈ മത പ്രചാരണ അല്ലെങ്കിൽ പ്രബോധന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ ആ ഒരു 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 പിന്നെ പൊതുസമൂഹത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വിഷയം അവതരിപ്പിക്കുന്നിടത്ത് എവിടെങ്കിലും ഒരു പാളിച്ച നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വരുന്നുണ്ടോ എന്ന ഒരു ഒരു ആത്മപരിശോധന നടത്താനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം ഒരു പക്ഷേ ആ കേസ് വളരെ ക്ലോസ് ആയിട്ട് പരിശോധിച്ച അല്ലെങ്കിൽ അറിഞ്ഞ ഒരാൾ എന്നുള്ള നിലക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ വി ഡി സതീശൻ സാറിനത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി തരാൻ പറ്റുമെന്നാണ് തോന്നുന്നത് ഒരു പക്ഷേ അതിൻ്റെ പൊളിറ്റിക്സും അതിൻ്റെ ആ ഒരു സാഹചര്യവും വെച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം കൃത്യമായി നമ്മോട് പറഞ്ഞു തരേണ്ടതാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ അതിന് മുൻപ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് ഇന്ത്യൻസ് തെളിയിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്കത് തോന്നുന്നില്ല എനിക്കത് തോന്നുന്നില്ല ഇന്ത്യയിൽ ഒരു മുസ്ലിമിന് ഞാനൊരു ഇന്ത്യനാണ് എന്ന് തെളിയിക്കേണ്ട ഒരാവശ്യം ആ ഘട്ടത്തിലേക്കൊന്നും എത്തിയിട്ടില്ല നമ്മൾ ആ ഒരു ലെവലിലേക്കൊന്നും ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അങ്ങനെയൊന്നും എത്തിയിട്ടില്ല പക്ഷേ ഒരു ഇൻസെക്യൂരിറ്റി ഉണ്ട് ഒരു അരക്ഷിതത്വ ബോധമുണ്ട് മനസ്സിൽ മറ്റതൊക്കെ ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവങ്ങളായിട്ട് ഞാൻ ഈ പി സാനിയ മുസയുടെ ഒക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവങ്ങൾ അതിപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് അത് പല രീതിയിൽ ഏ പല രീതിയിൽ നമ്മളെല്ലാം അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളൊക്കെ പേരിനോട് ചേർത്തൊക്കെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ വരുന്ന പ്രചരണങ്ങൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമുക്കെതിരെ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അതൊരു മുസ്ലിമിന് മാത്രമല്ല ഉണ്ടാകുന്നത് അത് സെക്കുലർ സ്റ്റാൻഡ് എടുത്ത് നിൽക്കുന്ന എല്ലാവരും അതിഞ്ഞ് നേരിടേണ്ടി വരും ആ വി ടി ബലറാമിന് എനിക്ക് ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം ചേർന്നുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് ഞാൻ ശരിക്കും ഒരു അതിൻ്റെ അകത്തൊക്കെ എടുത്തിരിക്കുന്ന പൊസിഷൻ അങ്ങനെ അതല്ല ഇപ്പം എൻ്റെ നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ കാര്യമായിട്ട് മുസ്ലിം വോട്ടൊന്നുമുള്ള സ്ഥലമല്ല അപ്പോൾ ആ കുറേ ആളുകൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നാൽപ്പത് ശതമാനം മുസ്ലിം വോട്ട് ഉള്ള സ്ഥലമായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ സ്റ്റാൻഡ് എടുത്തത് പത്ത് ശതമാനത്തിൽ താഴെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആറ് ശതമാനമോ ഏഴ് ശതമാനമോ ഒറ്റയുള്ള വോട്ട് മെജോറിറ്റി ഹിന്ദു ആണ് മെജോറിറ്റി ഹിന്ദു ആണ് നേരത്തെ സജീവം പറഞ്ഞ വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംവിധാനം അവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശനുമായിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വന്നത് അതിലൊന്നും കാര്യമില്ല ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് നമ്മുടെ രാജ്യത്താണെങ്കിലും നമ്മുടെ കേരളത്തിലാണെങ്കിലും നമ്മുടെ ആളുകളിൽ മഹാഭൂരിപക്ഷം ആളുകൾ സെക്കുലറാണ് ഒരു സംശയമില്ല പിന്നെ അവർ കമ്മ്യൂണൽ ആക്കുന്നത് കേരളത്തിലെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞത് രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളും സാമുദായിക നേതാക്കളും കൂടിയാണ് മനുഷ്യനെ കമ്മ്യൂണൽ ആക്കണം അല്ല അവർ അവരല്ലാതെ അവർ പറഞ്ഞ് 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 തിരിതിരിപ്പിക്കുകയാണ് ഇപ്പം നടക്കുന്ന സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് ഭൂരിപക്ഷ സമുദായത്തിലും ന്യൂനപക്ഷ സമുദായത്തിലും രണ്ടിലും കുഴപ്പക്കാരുണ്ട് രണ്ടിലും കുഴപ്പക്കാരുണ്ട് ഇവർ തമ്മിലൊരു പരസ്പരം എതിർത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ പോലും ഇവർ തമ്മിലൊരു ബന്ധമുണ്ട് നിലനിൽപ്പിൻ്റെ ബന്ധമുണ്ട് ഇപ്പോൾ മഹാ ഭൂരിപക്ഷ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ അകത്ത് കുഴപ്പങ്ങൾക്കാരെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എന്താ ന്യൂനപക്ഷ സമുദായത്തിൽ ഇപ്പൊ കുറച്ച് പേർക്ക് അവിടെ കുറച്ച് വോട്ട് കൂടുതൽ കിട്ടി ഇവർ ഏറ്റവും സന്തോഷിച്ചത് അവരാ അതായത് വേങ്ങരയിൽ ഇരട്ടി വോട്ട് ഒരു വിഭാഗത്തിന് കിട്ടിയതിൽ ഏറ്റവും സന്തോഷം കേരളത്തിലെ ആർ എസ് എസ് കാർക്കാ കാരണം എന്താ അവർക്ക് അവിടെ പ്രസക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇവർക്ക് ഇവിടെ പ്രസക്തി അതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു ഈ ഒരു ഈ ഒരു പൊളിറ്റിക്സ് ഉണ്ട് രണ്ടു പേരും നിലനിൽപ്പ് ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്ന അവരവർ രണ്ട് കൂട്ടരും ഉണ്ടാക്കുന്ന കുഴപ്പമാണ് മറ്റേ കൂട്ടർക്കുള്ള നിലനിൽപ്പിൻ്റെ പ്രശ്നം ആദ്യം അതെ പിന്നീട് തീവ്രവ
റേസ് ചെയ്തപ്പോൾ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഭയങ്കര മതസ്പർദ്ധ വളർത്തുന്നതാണ് ഞാൻ പിന്നെ ഈ ലഘുലേഖയിലൊന്നുമില്ല മതസ്പർദ്ധ വളർത്തുന്നത് ഞാൻ എസ് പി ഡി ചോദിച്ചു അതായത് മധ്യ തിരുവിതാംകൂറിൽ ചെന്നാൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട് സ്റ്റാൻഡിൻ്റെ മുമ്പിലും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ്റെ മുമ്പിലും നിന്ന് അല്ലയോ വിശ്വാസികളെ നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിപ്പിൽ നിങ്ങൾ ബൈബിൾ വായിക്കുവേൻ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നരകത്തിൽ പോകും എന്ന് ഉപദേശികൾ പ്രസംഗിക്കാറുണ്ട് അവരെ പിടിച്ച് ആരെങ്കിലും മതസ്പർദ്ധ വളർത്തിയെന്നും പറഞ്ഞാൽ അകത്തിടുക അകത്തിടുക ഞാൻ ചോദിച്ചു ഞാൻ നിയമസഭയിലും ചോദിച്ചു നിയമസഭയിൽ ചോദിച്ചു ഞാൻ എൻ്റെ പോയിൻ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഭരണഘടനാപരമായ പോയിൻ്റ് ഞാൻ വിഗ്രഹ ആരാധനയിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ക്ഷേത്ര ആരാധനയിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഹിന്ദുവാണ് ഞാൻ വ്യക്തിപരമായി ഒരു കോംപ്രമൈസും ഇല്ലായിരുന്നു പക്ഷേ വേറൊരാൾ പറയുകയാണ് സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട വേറൊരാൾ പറയുകയാണ് വിഗ്രഹ ആരാധനയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസമില്ല അയാൾക്ക് അത് പറയാനുള്ള അയാളുടെ അഭിപ്രായത്തെ ഞാൻ ബഹുമാനിക്കുന്നു അയാൾക്കത് പറയാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് ഞാൻ ക്ഷേത്ര ആരാധനയിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഹിന്ദുവായി നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ സഹോദര സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാളുടെ നേർക്ക് അന്യായമായി ആരെങ്കിലും വിരൽ ചൂണ്ടിയാൽ അയാളെ സംരക്ഷിക്കാൻ അയാളെക്കാളും മുന്നിൽ ഞാൻ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഞാൻ സെക്കുലർ ആവുന്നത് അപ്പോഴാണ് ഞാൻ സെക്കുലർ ആവുന്നത് ഈ പറയാനുള്ള വിഗ്രഹാരാധനയിൽ പാടും എന്നും വിഗ്രഹാരാധന പാടില്ല എന്നൊക്കെ പറയാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഇന്ത്യയിൽ എല്ലാ ആളുകൾക്കും ഉണ്ട് അത് മുഖ്യമന്ത്രി ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമുണ്ട് നിയമസഭയിൽ അല്ല അത് ഈ ഹിന്ദുക്കളുടെ വീട്ടിൽ കൊണ്ട് കൊടുക്കാമെന്ന് ചോദിച്ചു ഹിന്ദുക്കളുടെ വീട്ടിൽ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് നല്ല മറുപടി കൊടുത്തവിടെ അദ്ദേഹം പിന്നെ അത് അറിയാതെ പറഞ്ഞു പോയതാണെന്ന് തോന്നുന്നു പെട്ടെന്ന് അറിയാതെ പറഞ്ഞു പോയതാണ് പിന്നെ ഇത് അബദ്ധമായി പോയി എന്ന് തോന്നി ഇത് ഇതൊക്കെ പരസ്പരം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ആ ദിവസങ്ങളിൽ തന്നെ എൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ ഗ്രൂപ്പ് കൊടുത്ത ഒരു സുവിശേഷത്തിൻ്റെ ഒരു കൊടുത്ത ഒരു ബൈബിളും കൊണ്ട് കൊടുത്തിരുന്നു എൻ്റെ വീട്ടിൽ അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ മോളോട് ചോദിച്ചു നീ അത് എവിടെ വെച്ചു എന്ന് ചോദിച്ചു ബൈബിൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്നൊന്നും കൊണ്ടുവന്നു അപ്പം ഈ രാമായണം മാസമായിട്ട് രാമായണം വായിക്കും വീട്ടിൽ എൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് മദർ വൈഫിൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് മദർ അവിടെ അപ്പോൾ അവർ രാമായണം വായിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഈ രാമായണം വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഒരു പൂജാമുറിയുടെ അവിടെ കൊണ്ടുവയ്ക്കും അപ്പം എൻ്റെ മകൾ ഇതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും വലിയ ബോധ്യം ഉണ്ടായിട്ടൊന്നുമല്ല ആ ബൈബിൾ അവിടെ കൊണ്ടു തന്നെ വെച്ചത് അവിടെ തന്നെ കൊണ്ടു വെച്ചത് അപ്പം എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം തോന്നി മനഃപൂർവ്വമായിട്ടൊന്നും ചെയ്തതൊന്നുമല്ല അതൊരു വിശുദ്ധ പുസ്തകമാണ് ഒരു മതവിശ്വാസത്തിൻ്റെ സംഭവമാണ് അത് വെക്കേണ്ട സ്ഥലം അവിടെയാണെന്ന് ആ കുട്ടിക്ക് തോന്നിയല്ലോ അതല്ലേ അത് അത്രയേ ഉള്ളൂത് ഇത് അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത് ഇത് പൊളിറ്റിക്സ് ആണ് അതായത് ഇപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ഈ ഇൻറ്റൻഡൻസ് തെളിയിക്കണം ഇങ്ങനെ ഇൻസെക്യൂരിറ്റി ഉണ്ടാക്കുന്നതൊക്കെ പറയണം മനഃപൂർവ്വമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ കമ്മ്യൂണലായിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളൊക്കെ നടക്കണ വടക്കേ ഇന്ത്യ സംസ്ഥാനങ്ങൾ നോക്കിക്കും യു പിയിൽ മാത്രം ആയിരത്തോളം ചെറുതും വലുതുമായ വർഗീയ കലാപങ്ങളുണ്ടായി മനഃപൂർവ്വമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ഒരു വർഗീയ കലാപം നടന്ന എന്താ ആദ്യം നടക്കുന്നത് കമ്മ്യൂണൽ പോളറൈസേഷനാണ് ഭൂരിപക്ഷം ഒരു സ്ഥലത്തും ന്യൂനപക്ഷം ഒരു സ്ഥലത്തും അവിടെ ഭൂരിപക്ഷമാണ് കൂടുതൽ എൺപത്തഞ്ച് ശതമാനം എൺപത് ശതമാനവും ഭൂരിപക്ഷമാണ് അപ്പം ഈ ആളുകൾ വന്നിട്ട് ഈ ഭൂരിപക്ഷത്തിൻ്റെ വക്താക്കളാവും അപ്പം നമുക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഇപ്പം എൻ്റെ നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ ഒരു പ്രശ്നം നടന്ന ഞാൻ ഭൂരിപക്ഷം നോക്കിയിട്ടാണ് നിലപാടെടുത്ത് എനിക്കെടുക്കാൻ പറ്റുമോ നമുക്ക് ആർക്കെങ്കിലും അങ്ങനെ എടുക്കാൻ പറ്റുമോ പക്ഷേ ഇവർക്കെടുക്കാം ഇവർക്കെടുക്കാം അവരത് എടുക്കും അപ്പം ഞാൻ അവിടെ നോക്കേണ്ട എന്താ ആറ് ശതമാനം വോട്ടുള്ള മുസ്ലിമിൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എഴുപത് എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനം വോട്ടുള്ള ഹിന്ദുവിൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ഒന്നും അല്ലല്ലോ നമ്മളെടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ മനസ്സ് സെക്കുലർ ആയതുകൊണ്ടും ഇത് അനീതിയാണെന്ന് നമുക്ക് തോന്നിയതുകൊണ്ടും നമ്മൾ ആ സ്റ്റാൻഡ് എടുക്കുക മറ്റത് അതല്ല അവിടെ പോയി അവരുടെ വക്താക്കളാവുകയാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് തൊട്ട് മുമ്പാണ് ആ പോളറൈസേഷൻ്റെ ഗുണം കിട്ടുന്നത് എന്താ അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരുമ്പോൾ ഈ മഹാഭൂരിപക്ഷത്തിൻ്റെ ഓട്ടുകൾ കിട്ടുകയാണ് അതൊരു അധമമായ രാഷ്ട്രീയമാണ് ഇന്ത്യയിൽ ആ അധമമായ രാഷ്ട്രീയം അതിന് രണ്ട് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട് അവർക്ക് ഒന്ന് ഈ വർഗീയത മാത്രം വർഗീയത ഒരു കവറാണ് അത് ഓട്ട് കിട്ടാൻ അവർക്ക് ഉപകരിക്കും എന്നത് മാത്രമല്ല ബാക്കിയുള്ള കഴിവുകേടുകളെല്ലാം
നിങ്ങൾ ഇതിന്റെ അകത്തുനിന്ന് ഒരു ചെറിയൊരു ഇടപെടൽ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് താങ്കൾ കോൺഗ്രസ് പ്രസ്ഥാനത്തെ പിന്നെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ഒരാളെന്ന നിലയിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ബി ജെ പി സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നതിന് ശേഷമായിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ ആദ്യമായിട്ട് വാജ്പേയി ആണ് വാജ്പേയിയെ കുറിച്ച് പിന്നെ ഇന്ത്യ ടുഡേ പറഞ്ഞത് ഇനാക്ഷൻ ഹീറോ എന്നാണ് അതുപോലെ ടൈം മാഗസിൻ എഴുതിയത് സ്ലീപ്സ് ഓഫൺ സ്ലീപ്സ് ഇൻ മീറ്റിംഗ്സ് അപ്പോൾ ഉറക്കം തൂങ്ങിയായ വാജ്പേയിയെ കുറിച്ച് വളരെ വിഷണറിയായ ഒരു ലീഡറാണെന്നുള്ള രീതിയിൽ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് മാർക്കറ്റ് ചെയ്ത് പിന്നെ അത് ഹൈപ്പ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർക്ക് സാധിച്ചു അത് തൊട്ടുടനെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ മോഡിയുടെ കാര്യത്തിലായാലും ഇല്ലാത്ത ഒരു ഹൈപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ എന്തുകൊണ്ട് കോൺഗ്രസ് ഗവൺമെൻറ്റിന് അവരുടെ ലീഡേഴ്സിനെ ഈ രീതിയിൽ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രശ്നം നല്ല ചോദ്യമാണ് ഞാൻ അതിനൊരു ഉദാഹരണം പറയാം ചരിത്രത്തിലേക്ക് പോകണം നമ്മൾ ഈ ഹിറ്റ്ലറെ ജർമ്മനിയിൽ എങ്ങനെയാണ് ഗീബൽസ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഗീബൽസ് ഗീബൽസ്യം പ്രചരണം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും ഞാൻ പറയുന്നു ഇത്രയും വലിയ ബുദ്ധി രാക്ഷസനായ ഒരാൾ രാഷ്ട്രീയ കുതന്ത്രക്കാരനായ ഒരാൾ ലോകത്ത് ജീവിച്ചിരുന്നില്ലെന്ന ഈ ഹിറ്റ്ലർ എന്ന് വെച്ചാൽ അൺഅസ്യൂമിങ് പേഴ്സണാലിറ്റി ആയിരുന്നു അഞ്ചടി പൊക്കോളൂ പക്ഷെ വലിയ ഒറൈറ്റർ ആയിരുന്നു ഹിറ്റ്ലറെ ഗീബൽസ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അയാളൊരു സ്റ്റേജിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഡ്രം ബീറ്റ്സ് ആണ് പെരുമ്പറകൾ ശബ്ദം മുഴക്കും പെട്ടെന്ന് ലൈറ്റൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഓണാവും വലിയ ലൈറ്റ് അപ്പോൾ അത് അന്നിട്ട് ഇയാൾ സംസാരിക്കും അപ്പം ശരിക്കും ഇപ്പം ഈ ധ്യാന കേന്ദ്രങ്ങളിലൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് പോലെയുള്ള ഒരു ഭ്രമാത്മകമായ ഒരു അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാക്കും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ അതേപോലെ ഉള്ള ഒരു അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാക്കുക ആ അന്തരീക്ഷം ക്രിയേറ്റീവ് ആയിരുന്നു ഗീബൽസ് വളരെ തന്ത്രപൂർവ്വം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നതാണ് അതുപോലെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് ഇവിടെ അതുപോലെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് ഇവിടെ ഇപ്പം മൻമോഹൻ സിംഗ് ആറ് മിനിറ്റ് പാർലമെൻറ്റിൽ പ്രസംഗിച്ചു ആറ് മിനിറ്റ് പറഞ്ഞല്ല സൺ ഓർഗനൈസ് ലൂട്ട് സേ ലീഗലൈസ് പ്ലണ്ടർ സെ മോണിമെൻ്റൽ മിസ്റ്റേക്ക് എന്ന മനോഹരമായ പ്രസംഗം നടത്തി എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ പറഞ്ഞു ഇത് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഒരു രണ്ട് ശതമാനം നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക വളർച്ച നിരക്ക് കുറയും എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അയാളെ കളിയാക്കി കോട്ടിട്ട് കുളിക്കുന്ന ആളാണ് മറ്റൊരാണ് റെയിൻ കോട്ടിട്ട് കുളിക്കുന്ന ആളാണ് അതാണ് പക്ഷേ ഇപ്പം എൻ്റെ റിസൾട്ട് രണ്ട് ശതമാനം കുറഞ്ഞു രണ്ട് പോയിൻ്റ് ഒന്നല്ല രണ്ട് ഏ മനസ്സിലല്ലേ കണക്ക് മനസ്സിലായല്ലേ അപ്പം ഗവേണൻസ് ഇതൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടും ഇപ്പോൾ മൻമോഹൻ സിംഗ് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് മൻമോഹൻ സിംഗ് ഇപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ലേ കണ്ണില്ലാതായപ്പോഴല്ലേ കണ്ണിൻ്റെ ഗുണം മനസ്സിലാകുന്നു ഏ എന്താണ് ഗ്ലോബൽ റിസെഷൻ ഇപ്പോൾ ഗ്ലോബൽ റിസെഷൻ ഒന്നുമില്ല ഇപ്പം ഇന്ത്യയിൽ മാത്രം റിസെഷൻ ഉണ്ട് ദുബായി പിന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഈ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ ഇടയ്ക്ക് ഈ ഓയിൽ പ്രൈസിൻ്റെ ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് ഉണ്ടാവും ലോ മറ്റത് നമുക്ക് ഗ്ലോബൽ റിസെഷൻ ഉണ്ടായതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ നമുക്കൊന്ന് താഴോട്ട് പോയത് ഇപ്പം അതൊന്നുമില്ല ഇപ്പം ഇന്ത്യയിൽ സ്വയം കൃത അനർത്ഥം കൊണ്ടുണ്ടായ ഗ്ലോബൽ റിസെഷനാണ് ഇന്ത്യൻ റിസെഷനാണ് സാമ്പത്തിക റിസെഷൻ മണ്ടത്തരം പറഞ്ഞിട്ടാണ് മറ്റേ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞ് രണ്ട് ശതമാനം കുറയുന്നു സൗമ്യമായി പറഞ്ഞു മറ്റെന്താ പറഞ്ഞത് എന്നെ നിങ്ങൾ ജീവനോട് കൂടി കത്തിച്ചോളാനാ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ അത് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ നിൽക്കും ഇത് രണ്ടും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടും ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വയക്കാനൊന്നും ഉണ്ടെന്ന് കരുതുന്നില്ല പക്ഷെ അപകടം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ ആ നിർഭയത്വം നിർഭയമായി അതിനെ നേരിടാൻ നമുക്ക് പറ്റണം അതിന് ഇവർ ഈ പറയുന്ന ഈ ഹിറ്റ്ലറുടെ കാലത്തും മുസോളിനിയുടെ കാലത്തും നടന്ന ആ ഫാസിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തെയും നാസിസ്റ്റ് മൂവ്മെൻറ്റിനെയൊക്കെ പഠിക്കാൻ ആളെ വിട്ട ആളുകളാണ് അവർ സ്റ്റഡി ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ ആളെ വിട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഗോൾവാൾക്കർ തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് വളരെ അനുകരണീയമായ മാതൃകയാണ് ഇറ്റലിയിലും ജർമ്മനിയിലും ഉള്ളതെന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അവരതിനെ സംശയിരിക്കുന്ന ആളാണ് അപ്പോൾ അധികാരത്തിൽ ഇരുന്നു നേരത്തെ ഇവിടെ സംസാരിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു എല്ലായിടത്തും ഭൂരിപക്ഷം അല്ലേ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എല്ലായിടത്തും ഭൂരിപക്ഷം ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അപ്പം ശരിക്കുള്ള ആ മുഖമൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി തുടങ്ങി പക്ഷേ ഇപ്പം അതല്ലല്ലോ സ്ഥിതി ഇപ്പം അതിൽ വ്യത്യാസം വന്നില്ലേ ആ വ്യത്യാസം വരും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരു കാരണവശ
സാമൂഹ്യമായ സാമ്പത്തികമായ വിദ്യാഭ്യാസപരമായ പിന്നോക്കാവസ്ഥ വിലപേശൽ ശക്തിയെ കുറച്ചിട്ടുണ്ട് ദേശീയ തലത്തിൽ കേരളത്തിലില്ല കേരളത്തിൽ കേരളത്തിലും ഉള്ളൂ പുറത്തില്ല കേരളത്തിൽ ഇല്ലാതാവും കാരണം ഞാൻ ഒരു വലിയ ഉത്കണ്ഠ ഞാൻ പങ്കുവയ്ക്കുകയാണ് അത് ദേശീയ തലത്തിലെയും കേരള തലത്തിലെയും കൂടി ഇപ്പം എൻ്റെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ ഒരു സ്ഥലത്ത് അധികം മുസ്ലിം ഒന്നുമില്ല ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് അവിടെ എല്ലാ ദിവസവും യോഗങ്ങൾ നടക്കും അത് എല്ലാ ദിവസവും യോഗങ്ങൾ നടക്കുന്ന ഒരു ജംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് അതെല്ലാം ഓരോ മുസ്ലിം ഡിനോമിനേഷൻസാണ് കേരളത്തിലെ മുസ്ലിം സമുദായത്തിലുള്ള ഓരോ വിഭാഗങ്ങൾ നടത്തുകയാണ് യോഗം ഇന്നൊരാൾ നടത്തിയാൽ നാളെ മറ്റൊരാൾ മറുപടി അതിൻ്റെ പിറ്റേ ദിവസം മറുപടി അതിൻ്റെ പിറ്റേ ദിവസം മറുപടി ദിവസങ്ങളോളം നീണ്ടു നിൽക്കുകയാണ് പല വിഭാഗങ്ങൾ തമ്മിൽ ഈ ഇത് അപകടം ചെയ്യും ഞാൻ ഞാൻ എനിക്ക് എൻ്റെ ഉൽക്കണ്ഠ പങ്കുവയ്ക്കുകയാണ് സി ജയശങ്കർ പറഞ്ഞ കേരളത്തിൽ എന്തെങ്കിലും വിലപേശൽ ശക്തിയുണ്ട് സാമൂഹ്യ സാമ്പത്തിക പശ്ചാത്തലം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ വിഭാഗീയത കേരളത്തിലെ മുസ്ലിമിനെയും അപകടത്തിൽ എത്തിക്കുമെന്നുള്ള ഒരു പൗരൻ എന്നുള്ള നിലയിലുള്ള എൻ്റെ ഉത്കണ്ഠ ഞാൻ ഇവിടെ പ്രകടിപ്പിക്കുക ശങ്കരാചാര്യര് ഈ ബൗദ്ധ ചിന്തകന്മാരെ വാദപ്രതിവാദത്തിൽ തോൽപ്പിച്ചു എന്ന് സതീശം പറഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ കൂടി പോയൊരു രംഗം വലിയ പണ്ഡിത സദസ്സിന് മുമ്പിലാണ് ഈ വാദങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ ആലുവേല പറവൂരും ഇല്ലെങ്കിലും വടക്കൻ കേരളത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് പാലക്കാട് ജില്ല തൊട്ട് വടക്കോട്ടേക്കുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ ഈ മുസ്ലിങ്ങളുടെ രണ്ട് വിഭാഗക്കാർ ഒരു വയലിന് അക്കരെ ഇക്കരെയായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഒരു കാലത്ത് വലിയ വിവാദമായിരുന്നു വലിയ കിതാബുകളെ കൊണ്ടുവെക്കും രണ്ട് ഭാഗത്ത് കുറേ മതപണ്ഡിതന്മാർ ഇരുന്നിട്ട് ഈ കിതാബ് വായിച്ചിട്ട് വ്യാഖ്യാനിക്കും അവിടെ നിങ്ങളും വ്യാഖ്യാനിക്കും അവസാനം ഇദ്ദേഹം ജയിച്ചു എന്ന് ഇവരും മറ്റേ അദ്ദേഹം ജയിച്ചു എന്ന് അവരും പറയും അങ്ങനെ ഒരു കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടോ എനിക്കറിയില്ല കുറച്ച് ആൾ മുമ്പ് വരെയുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഇതൊന്നും ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരുന്ന് ആരും പരിഹസിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതല്ല ഇത് സതീശൻ പറഞ്ഞ പോലെ എൻ്റെ ഗ്രാമത്തിലും അവിടെ മുസ്ലിങ്ങൾ കുറച്ച് അധികമുള്ള സ്ഥലമാണ് ഞാൻ വരുന്നത് ആലുവയിൽ നിന്നാണ് മുസ്ലിം ഭൂരിപക്ഷ പ്രദേശമാണ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു സമീപകാലത്ത് മാത്രമല്ല പള്ളികളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കും അപ്പം ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ആകെ ഒരു പള്ളി ഉണ്ടായിരുന്നു അത് പറമ്പയത്തെ പ്രസിദ്ധമായ പള്ളിയാണ് അഹൽ സുന്നത്ത് വൽ ജമായത്ത് അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഭരണഘടനയിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ള പള്ളിയാണ് പക്ഷേ അവിടെ പോലും ഞാൻ പറഞ്ഞത് സതീശൻ അറിയാമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല പറമ്പയം പള്ളി വലിയ പുരാതനമായ പള്ളിയാണ് വളരെ വിദ്യാസമ്പന്നരായ ആളുകളാണ് കേരളത്തിന് തന്നെ മാതൃകയായിട്ടുള്ള ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാവുന്ന ഒരു ഗ്രാമമാണ് പറമ്പയം ഏറ്റവും അധികം ഇംഗ്ലീഷ് പഠിച്ച ആളുകൾ ബി എ ബി എലൊക്കെ പണ്ട് കാലത്ത് തന്നെ പാസ്സായി പെൺകുട്ടികളൊക്കെ തന്നെ എം എസ് സി ഒക്കെ പാസ്സായി എഞ്ചിനീയർമാരും ഡോക്ടർമാരൊക്കെ നിരവധിയുള്ള സ്ഥലമാണ് പള്ളി ഭരണഘടനയിൽ അഹൽ സുന്നത്ത് വൽ ജമായത്താണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ വിരുദ്ധന്മാർ കയറി അവരെ കിടന്ന് ഉട വഴി പരിപാടികളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും അത് ഭിന്നിക്കാൻ അവർ അവസരം കൊടുത്തിട്ടില്ല പക്ഷേ മുസ്ലിങ്ങൾ താരതമ്യേന വളരെ കുറവുള്ള ഈ തോടിന് ഇക്കരെയുള്ള എൻ്റെ ഭാഗത്ത് മൂന്നോ നാലോ പള്ളികളുണ്ട് ഓരോ ഡിനോമിനേഷനും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം പള്ളി വെച്ചിട്ട് ഇവരുടെ പള്ളിയിൽ അവർ പോകില്ല അവരുടെ പള്ളിയിൽ ഇവർ പോകില്ല പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് ഈ ഒരു കൂട്ടർ മറ്റവരെ ആക്ഷേപിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പ്രസംഗം അവർ ഇവരെ ആക്ഷേപിക്കുന്ന പിറ്റേ ദിവസത്തെ പ്രസംഗം സതീശം പറഞ്ഞ അത്രയും വർഷമായിട്ടില്ല എങ്കിലും ഈ ഈ ഭിന്നിപ്പ് എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ തന്നെ പരിഹാരം കണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാനേ പറ്റൂ അഡ്വക്കേറ്റ് ഓണംപിള്ളി മുഹമ്മദ് ഫൈസി നമ്മുടെ വിഷയത്തിലേക്ക് പുരോ ചർച്ച പുരോഗമിക്കുമ്പോൾ വിഷയത്തിലേക്ക് തന്നെ കുറച്ചുകൂടി നമുക്ക് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ സതീശൻ സാർ പറയുന്നത് ഇത്തരം ഇന്ത്യൻനെസ് തെളിയിക്കാനുള്ള ഈ ഒരു ആവശ്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നിരന്തരമായ നെറേറ്റീവ്സ് ഒക്കെ ഒറ്റപ്പെട്ട ഐസൊലേറ്റഡ് ഇൻസിഡൻസ് ആണെന്ന് പറയുന്നത് സത്യത്തിൽ അത് ഐസൊലേറ്റഡ് ആണോ യഥാർത്ഥത്തിൽ അടിക്കടി ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ സംഭവ വികാസങ്ങൾ പലപ്പോഴും കേരളത്തിൽ പോലും ഇടതുപക്ഷ പ്രസ്ഥാനത്തെക്കുറിച്ച് വളരെ അഭിമാനപൂർവ്വം നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അഭി മതനിരപേക്ഷതയുമായി ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിരുന്ന പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ പോലും ഇന്ന് അപജയം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പിന്നെ ചേർത്ത് പറയുന്ന ഇടതുപക്ഷ പ്രസ്ഥാനമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് മു മുണ്ടെടുത്ത മോഡി
ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നത് ഇപ്പോൾ ഹാർഡ് ലൈൻ പോളിറ്റിക്സ് ആണ് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ടൂ തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീനിലെ ഇലക്ഷനാണ് ഇതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഇലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയെ പിടിച്ചു കുലിക്കിയ ഒരു ഇലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടൂ തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീൻ ലോക്സഭാ ഇലക്ഷനാണ് അപ്പോൾ അന്ന് മുതൽ ഈ ഒരു ഹാർഡ് ലൈൻ പൊളിറ്റിക്സ് കളിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ഒരു ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവമായിട്ട് നമുക്ക് വിലയിരുത്താൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ എവിടേക്കാണ് ഇന്ത്യയുടെ മനസ്സ് ഇപ്പോൾ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന ഒരു ആശങ്ക ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നില്ലേ എന്നുള്ളതാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഒരു ചിന്ത എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ വിഷയങ്ങളിലൊക്കെ കുറേ കൂടി പോസിറ്റീവ് ആവലാണ് നല്ലതെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു അനുമാനം കാരണം നമുക്കൊരുപാട് നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങൾ ഒരുപാട് നമ്മുടെ ചരിത്രത്തിലൊക്കെ കാണും ഇപ്പോൾ ബഹുമാന്യനായ പിന്നെ സജീവൻ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ഈ ശങ്കരാചാര്യർ മറ്റൊരു തരത്തിൽ ഒട്ടേറെ പിന്നെ ബൗദ്ധ ചിന്തകൾക്കെതിരായി വളരെ ശക്തമായി നിന്നിരുന്നു എന്നുള്ളതും അതിൻ്റെ ചില ഫലങ്ങളും അതിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പാക്റ്റും ഒക്കെ ചരിത്രത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും പക്ഷേ ഞാൻ ആ വിഷയം തൊടാതെ പോകാൻ കാരണം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ ഒരു അതിൻ്റെ ഉപരിതല ഭൂമികയിൽ മതേതരമായ ഒരു സഹിഷ്ണുതയുടെ മനസ്സ് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അതിന് നമ്മൾ മറ്റ് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ആറ്റിറ്റ്യൂഡുകൾ കൊണ്ട് കളയാതിരിക്കൽ വളരെ പ്രധാനമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആ വിഷയം അങ്ങനെ ചർച്ച ചെയ്യാൻ കാരണം ഇപ്പോൾ ഈ ഈ ദാർശനികമായ ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ മറ്റു പല വസ്തുതകളെയും നമുക്ക് കാണാനൊക്കെ കഴിയും പക്ഷേ എന്നാൽ പോലും അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ശങ്കരാചാര്യരേക്കാൾ കൂടുതൽ നമുക്കേറെ സ്വീകാര്യൻ നാരായണ ഗുരു തന്നെയാണ് കാരണം നാരായണ ഗുരുവാണ് ഈ ജാതിയവും മതവും എന്ന അർത്ഥത്തിലുള്ള ഇത്തരം ബന്ധനങ്ങൾക്കെതിരായി ഏറ്റവും ശക്തമായി നിന്ന ആൾ ശങ്കരാചാര്യർ കുറേ കൂടി ബ്രാഹ്മണ്യമായി ചിന്തിച്ചൊരാളാണ് ശങ്കരൻ്റെ ഈ ഗീതയുടെ ഉപോദ്ഘാതം അതായത് ഈ ഗീതയുടെ മുഖൗര തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ ഈ ധർമ്മങ്ങളൊക്കെ സംരക്ഷിക്കപ്പെടണമെങ്കിൽ ബ്രാഹ്മണത്തേന ബ്രാഹ്മണത്വ സഹി രക്ഷണേന സ്യാത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അതായത് ബ്രാഹ്മണത്വത്തിൻ്റെ സംരക്ഷണത്തിലൂടെ മാത്രമേ വേദോക്തമായ ധർമ്മങ്ങൾ നിലനിൽക്കൂ എന്ന് പറയുന്ന ആളാണ് ശങ്കരൻ അതുകൊണ്ടാണ് ശ നാരായണ ഗുരു എന്താണ് ശങ്കരൻ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചത് എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതൊരു നെഗറ്റീവായ കുറേ സംഭവങ്ങൾ നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് പക്ഷേ വളരെ പോസിറ്റീവായി നമ്മൾ കാണുക സത്യത്തിൽ രാജ്യം സ്വതന്ത്രമാകുന്നതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ ഈ നമ്മളിപ്പോൾ ഭരണഘടനയിൽ സെക്കുലറിസം എന്ന പദം വരുന്നത് എഴുപത്താറാം അമെൻമെൻറ്റോടു കൂടിയാണ് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ കാലത്താണ് പക്ഷെ ഗാന്ധി അതിനൊക്കെ എത്ര മുമ്പ് ധൈര്യസമേതം പറഞ്ഞു അതെ 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 ഫോർട്ടി സെക്കൻഡ് സോറി ഞാൻ ആ വർഷം പറഞ്ഞു എഴുതാൻ അറിയാം ഫോർട്ടി സെക്കൻഡ് ഗാന്ധി അതിനൊക്കെ മുമ്പ് തന്നെ ഇന്ത്യ ഒരു സെക്കുലർ സ്റ്റേറ്റാണ് എന്ന് തന്നെ പറയുകയും സോമനാഥ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ മെയിൻ്റനൻസിന് വേണ്ടി കാശ് കൊടുക്കാൻ നേരത്ത് ഗാന്ധി പറഞ്ഞു അത് ഇന്ത്യയെ പോലത്തെ ഒരു രാജ്യത്തിന് സാധ്യമല്ല എന്ന് പറയുന്ന ധൈര്യം ഗാന്ധിജി എന്ന് കാണിച്ചതാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഈ ദേശീയ ബോധം എന്ന് പറയുന്ന രീതി അത് സെക്കുലറായി തന്നെ നിലനിന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു വസ്തുതയാണ് പക്ഷേ ഇതിലൊരു പ്രശ്നം വരുന്നത് ഈ പിന്നെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴാണ് ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം ഇതോടുകൂടി ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കി ഇവരെ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകാൻ പാടില്ല അതിനവർ വലിയ ചരിത്രപരമായ ഒരുപാട് പണി അവരെടുത്തു അത് ചരിത്രത്തിൽ വലിയ വൈകല്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി ശരിക്കും ഏതാണ്ട് മുപ്പത് നാൽപ്പതുകളിലാണ് കൺപൂർ ലഹള ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഇന്റർനാഷണൽ കോൺഗ്രസ് ഒരു കമ്മീഷൻ നിശ്ചയിക്കുന്നുണ്ട് അത് ഈ ബിബൻചന്ദ്ര അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കമ്മ്യൂണലിസം ഇൻ മോഡേൺ ഹിസ്റ്ററി ഇന്ത്യ എന്ന പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നത് ആ കമ്മീഷൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് തന്നെ ഇതാണ് വി കൺസിഡർ ദർ ഫോർ ആൻ അറ്റംപ്റ്റ് ടു റിമൂവ് ദ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ മിസ്കൺസെപ്ഷൻ ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ദ മോസ്റ്റ് ഇൻഡിസ്പെൻസബിൾ സ്റ്റെപ്പ് ഇൻ ദ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ഹിന്ദു മുസ്ലിം പ്രോബ്ലം എന്ന് ഇത് ചരിത്രത്തെ വളരെ മോശമായി ചിത്രീകരിച്ച് ആ രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത ഒരു വലിയ വിഘടനമാണ് അവസാനം പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് പോകുന്നത് പോലും അതാണ് പിന്നെ പാകിസ്ഥാൻ ഒരു പ്രശ്നമായി വന്നു അപ്പോൾ പിന്നെ പാകിസ്ഥാൻ വിരുദ്ധ ചിന്ത നിലനിർത്തിയിട്ട് ഇങ്ങനെ തെളിയിക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് മുസ്ലിങ്ങൾ പോയി മുസ്ലിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പാകിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റിൽ പോലും എങ്ങാനും ന പിന്നെ പാകിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു താരത്തെ ഒന്ന് നന്നാക്കി പറഞ്ഞാൽ പോലും പേടിക്കാണ് മുസ്ലിങ്ങൾ ആ രീതിയിലേക്ക് പോയി അപ്പോൾ 